ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுஹேல்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு காரக்குழம்பு பார்க்க போகிறோம் அப்பளம் காரக்குழம்பு இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இந்த குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாதாரணமாக தான் பண்ணுற மாதிரி தான் இதை அப்பளத்தை நம்ம பிடிச்சி போட போகிறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ஸோ நான் வந்து எப்பவுமே காரக்குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் காஞ்சனா கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் இதெல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சோன்னா கருவேப்பில்லை கருவேப்பிலை நல்லா பொறிஞ்சோன்னா சின்ன வெங்காயம் பூண்டு வந்து நாலு தட்டி போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே வந்து காரக்குழம்புக்கு வந்து நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அடுத்த நாள் வச்சு சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு அறுபது கிராம் அளவுக்கு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா ரொம்ப ஃபைனாக இல்லாமல் ஒன்றும் பாதிகமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன் வறுவல்லாம் வரணும் அவசியம் கிடையாது நல்லா வதங்கினாலே அது பச்சை வாசனை போனாலே போதும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒன்றரை தக்காளியை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் சிம்பிள் ப்ராசஸ் தாங்க வெங்காயம் தக்காளி இருந்தாலே போதும் அப்போ எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் எல்லாத்துலையுமே இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி இது பண்ணி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துச்சு இந்த டைமில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இல்லை அப்படின்னா பிரச்சனையே இல்லைங்க தனி மிளகாய்த்தூள் வச்சுருப்பீங்களா அப்புறம் தனியாக தோல் இருக்கும்ல அது ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலாவும் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அது அதுக்கப்புறம் நான் தனி மிளகாய்த்தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மிளகாய்த்தூளெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நம்ம அதையும் ஆட் பண்ணிடலாங்க இப்போ புளியும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா கரைச்சி வச்சா புளியும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த புளி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டுங்க நம்ம ஒரு லிட்டு போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மலை மலை மலைன்னு கொதிக்குது ஸோ நான் இன்னே நல்லா தெரிஞ்சு நல்லெண்ணெய் வாசனை அப்படி அடிக்குதுங்க இந்த டைமில் நல்ல ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு நாலு அப்பளத்துக்கிட்ட சாதா பாப்புலர் அப்பளம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன வத்தல் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த வத்தல் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட வந்து இப்போ பாருங்கள் அந்த நான் நான் சாதாரண பாப்புலர் அப்பளம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நம்ம நல்லா இது மாதிரி உடச்சி உடச்சி போட்டுடலாம் ஸோ இந்த காரக்குழம்புக்கு வந்து நீங்கள் வந்து காய் ஏதாவது வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை கூட்டு அந்த மாதிரி பொரியல் ஏதாவது வச்சு சாப்பிட்ற கூட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா வெறும் சாப்பாடே கூட பிணைஞ்சி சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இந்த அப்பளத்தை எல்லாத்தையும் நொறுக்கி போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாலே போதுங்க நம்மளோட சூப்பரான அப்பளம் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பாருங்கள் ஃபை அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா இதுவாகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் கொத்தமல்லி தலை இருந்தால் கொத்தமல்லி தலை போட்டு இறக்கிடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம நல்லா சூப்பரான டேஸ்ட்டான அப்பளம் குழம்பு நல்லா எண்ணெய் மிதக்க மிதக்க ரெடி ஆகிடுச்சு வீடியோ எப்பவும் போல பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் சுஹேல் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் லைக்னு மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் மறக்